ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಫ್ರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೆ ಝೆಡ್ ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಫ್ರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ 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 ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಹ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಫಿನಿಷ್ ಅಂತ ಫಿನಿಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಪದ ಎಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಇದೆ ಫನ್ ಓಕೆ ಖುಷಿಯ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ಪದ ಅದೇ ಪದ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಮಿ ಸಮೀಪದ ಅರ್ಥ ಇರುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೋಟಾನಿಮ್ಸ್ ಅನೋಟಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಂತ ಸೊ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಈ ಅನೋಟಾನಿಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನಾನಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸ ಸ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನೋಟಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿನಾನ ಲೈಕ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ಗೂ ಅನೋಟಾನಿಮ್ಸ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಂಟನಾನಿ ಆಂಟೋನಿಮಿಸ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಟಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾನ್ ಅನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಟ್ಗೆ ಸೊ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಟಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಡು ಟಾಲ್ಗೆ ಅನಾನಿಮ್ ಓಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾನಿಮ್ ಅನಾನಿಮ್ ವರ್ಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅನಾನಿಮ್ಸ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾನಿಮ್ಸ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ
ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಾರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಬಾರೋ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಲೆಂಡ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಮನಿಯನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ದಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂಡ್ ಲೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವನು ಇವಾಗ ಅವನೇ ಅವನ ಮಗನ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವನು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಾರೋ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗಗನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಇಸ್ ಸನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಸೊ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಗನ್ ಅವನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಟ್ ಮೀ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟು ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ದೋಸ್ ದೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಓಕೆನಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಓಕೆನಾ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದು ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪದ ದೋಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವಸ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸ್ ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಎರಡೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಊ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಊ ಮೆಟ್ ಮೀ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟು ನನ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಊ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದನೇ ಲೈಕ್ ಲೆಸನ್ ಬಂದು ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೊ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಎರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್
ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಇರೋರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಅದು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಎಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಮ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗ ಭಾಗ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಇರೋರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡೋಣ ಸೀತಾ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಅರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಎರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೀತಾ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಅರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇರುವಂಥ ಪದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಷ್ಟೆ ಕೂದಲು ಅಂತ ಇದೆ ಕೂದಲುಗಳು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪದ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಕೂದಲುಗಳು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದೆ ಕೂದಲು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಗ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಏರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿತ್ ಅರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೀತಾ ವಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಏರರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಎರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ಎರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಸಪರೇಟ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿ ಎ ಎಲ್ ಇ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಎಲ್ ಇ ಎನ್ ಡಿ ಇ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಜಿ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎ ಆರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಜಿ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇ ಆರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಸರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಳನೇ ಏಳನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ
ಅದೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ದ ಬಾಯ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಡ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ದ ಬಾಯ್ ಸೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ವರ್ಡು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋಡಿ ದಿ ಬಾಯ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಡ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಓದು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓದು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಡ್ ದ ದಿ ಬಾಯ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಶ್ ಫಿನಿಸಿಡ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಡ್ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏಳನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಳನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟೇ ನೋಡೋಣ ಐಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಐಡಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸಿ ಐ ಟು ಐ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ನಾವು ಅವರ ಐಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕೋಪ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿ ಐ ಟು ಐ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಐ ಟು ಐ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಈ ಪಿ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ ಸುಲಭ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಸೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈ ಪೇಸ್ ಇದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಸಿ ಐ ಟು ಐ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೈಕ್ ಐಡಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಲೈಕ್ ಆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೊಟ್
flowing through the western ghats it is surrounded dash a beautiful tropical forest it is surrounded from rangagatte surrounded with rangagatte surrounded through rangagatte surrounded by nodi so beautiful beautiful tropical forest in the avarisalpattide anuvanta arthavanna kodutte nodi illi bai anuvanta pada suktavada pada agutte okay na uh, like it is surrounded by a beautiful tropical forest during summer there is not dash water there is not many water agutta wrong there is not most water wrong there is not more water wrong agutte there is not much water right fourth one is the ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಓಲನ್ ದ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ರಿವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ರಿವರ್ ದ ರಿವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದ ರಿವರ್ ಆ ನದಿ ಸ್ವಾಲನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ದಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ರಿವರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ರಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಆನ್ ರಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ರಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐದನೇದು ಸೊ ವಿತ್ ಸ್ವಾಲನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ ನೋ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ ನೋ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಮನೋಹರ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮನಮೋಹಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಳೆಗಳು ನೀರಿನ ಎಳೆಗಳು ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು ಲೈಕ್ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಸೊ ಎಳೆಗಳ ನೀರಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಂಟಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಥರ ಒಂಬತ್ತು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೈಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾನಿಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆದರ್ ಅದು ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೀವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬರೀ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಾದರೂ ಓದಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲಿ ಸಿಲ ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲಿ 
ಸೊ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅವರು ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅನಾನಿಮ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಸೊ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೈಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಈ ವೀಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒ